பலூன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் த்ரூ அவுட் இருக்கும் அது ஏன் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் பிகாஸ் எவ்ரி சீன் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் பலூன் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா லைக் டேரக்டர் பாலா கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ அவர் ஒரு சோகமான சீன் நடிக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் அந்த சீன் பார்த்துருக்கும் போதே அவர் அழுவார் ஸோ இட் மீன்ஸ் லைக் அவர் அதை பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு காமெடி சீன் நடக்கும்போது அவர் சிரிப்பார் அவர் எதுவுமே வந்து ஆமாம் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு சிரிக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டார் அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் டேரக்டர் வந்து சினிஷ் அவர் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஓவியாவோட பைத்தியம் அவர் ஸோ எங்கள் எல்லாேருக்குமே பிடிக்கும் பட் அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான வெறித்தனமான ஒரு ஃபேன் ஸோ அவர் வந்து இந்த ஷட்டப் பண்ணுங்க பார்த்தோன்னே அவங்களுக்காக கண்டிப்பாக எதாவது டெடிக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்றனால விஷால் கூட அவன் இவன் படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப அவரோட குரோத் எப்படி பாக்குறீங்க இப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எப்பவுமே இருக்கும் பிகாஸ் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவர் ஒரு தலைமை தாங்கி ஃபர்ஸ்ட் போய் ஏதாவது சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு பயங்கரமா போத் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஹெட் அண்ட் இந்த இது ரெண்டுமே அவர் இருக்காரு நடிகர் சங்கம் ஹெட்டும் இருக்காரு ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஜனனி பேசுறேன் பலூன் மூவி எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மூவியா இருக்கு எதனால இந்த டைட்டில் வச்சுங்க பலூன் மலூன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்துல த்ரூ அவுட் இருக்கும் அது ஏன் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் பிகாஸ் எவ்ரி சீன் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் பலூன் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா லைக் ஜெய் பிளேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் மூணு கேரக்டர் இதில் ஸோ அதில் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு பலூன் செல்லர் ஒரு ரோல் ஸோ அதோட அவரோட பேரில் பேர் தான் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஷண்பகவல்லின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்னால் லைக் சும்மா பாவிட சட்டை அந்த மாதிரி தான் லைக் டிப்பிக்கலாக அந்த மூன்றாம் பேரில் ஸ்ரீதேவி மேம் எப்படி போட்டிருந்தாங்க ஸோ டிப்பிக்கலாக அதே மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் தான் ஓ இந்த படத்துல மூன்றாம் பேரை ஸ்ரீதேவி மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா லுக் தான் பட் கேரக்டர் வைஸ் அந்த ரோல்க்கும் என்னோட ரோலுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் ஏன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஒரு கதை ஸோ அதே மாதிரி இதுலும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்னால கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் பாவிட சட்டை அந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் உங்களை பாலசர் மூவியில பார்க்கலாமா தெரியல அவர் மனசு வச்சா டேரக்டர் பாலா கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ அவர் ஒரு சோகமான சீன் நடிக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் அந்த சீன் பார்த்துருக்கும் போதே அவர் அழுவார் ஸோ இட் மீன்ஸ் லைக் அவர் அதை பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு காமெடி சீன் நடக்கும் போது அவர் சிரிப்பார் ஸோ இட் மீன்ஸ் அவர் எதுவுமே வந்து ஆமாம் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு சிரிக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டார் அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அவர் கூப்பிட்டார்னா நான் திங்க் லைக் திருப்பியும் ஐ பி லக்கி டு ஒர்க் வித் விஷால் கூட அவன் இவன் படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப அவரோட குரோத் எப்படி பாக்குறீங்க ஆக்சுவலி அப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எப்பவுமே இருக்கும் பிகாஸ் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவர் அப்பவே ஒரு தலைமை தாங்கி ஃபர்ஸ்ட் போய் ஏதாவது சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஸோ அப்பவே எங்களுக்கு தெரியும் லைக் இவருக்குள்ள அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பட் அதனால இப்போ பயங்கரமா போத் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஹெட் அண்ட் இந்த இது ரெண்டுமே அவர் இருக்கார் நடிகர் சங்கம் ஹெட்டும் இருக்கார் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா யாருக்குமே அந்த ரெண்டு பதவியும் அட் அ டைம் கிடைக்காது ஸோ ஐ திங்க் இஸ் டூயிங் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் ஸோ ப்ரௌட் யுவன் சங்கர் ராஜா பற்றி சொல்லுங்க ஆக்சுவலி யுவன் வந்து அவரோட பெரிய ஃபேன் ஆனால் அவன் இவனில் அவர் தான் மியூசிக் பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட் படத்துலேயே ஓ யுவன் மியூசிக் அப்படின்னு நான் ஹாப்பியாக இருந்தேன் இப்போ திருப்பியும் பலூனில் ஒரு சாங் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு அஸ் இன் எல்லா சாங்ஸும் நல்லா வந்திருக்கு என்னோடய சாங் ஐ ஹாவ் ஒன் சாங் இந்த மூவி ஸோ அது வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அ மெலடி உண்மையிலே ஒரு ராஜா சார் சாங் எப்படி கேட்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்குது இந்த சாங் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு ஷட்டு பண்ணுங்க பயங்கர ட்ரெண்டிங்கான சாங் இது இது படத்தோட சாங்கா இல்லை ஓவியாக்காக பண்ணுதா இல்லை ஓவியாக்காக தான் பண்ணுது ஏன்னா என் டேரக்டர் வந்து சினிஷ் அவர் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஓவியாவோட பைத்தியம் அவர் ஸோ எங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பட் அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான வெறித்தனமான ஒரு ஃபேன் ஸோ அவர் வந்து இந்த ஷட்டப் பண்ணுங்க பார்த்தோன்னே அவங்களு
So I worked with her and she's a very sweet friend. Romma nalla pace vanga. We got, actually rendu actress vandu they don't get along abla solvanga. Abdi la kada she's uh, she's a very sweet friend. In the padathila neenga dhaan peya varinga nu kelvi pattume. Abdi la illa. நீங்க படம் பாருங்க அப்ப தெரியும் லைக் யாரு பே என்ன இதுன்ட்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி ஜெய் தான் பே கெட்டப்ல வந்திருக்காரு நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸோ அதனால நீங்க படம் பாருங்க பலூன் மூவி ஃபுல்லா ஹாரர் தான் ஆனா டீசர் பார்த்தா அப்படி ஒண்ணு தெரியலையே அது வந்து நீங்கள்லாம் யோசிப்பீங்களா ஏன் காட்டில் ஏன் காட்டில் அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி ஃபேக்டர் தான் அப்புறம் எல்லாமே காமிச்சிட்டோன்னா படத்தில் வந்து ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டி ஃபேக்டர் இன்னுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வச்சுருக்கோம் அதிகமா <laughs> பண்றாங்க <laughs> அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் பிடிக்குமோ எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இப்போ அவன் இவன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப துரு துரு துருன்னு அந்த மாதிரி அப்புறம் தெகிடி பார்த்திங்கன்னா கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் அப்புறம் அதே கண்களையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மெச்சூரான ஒரு ரோல் ஸோ எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு துரு துருன்னு பட் அந்த மாதிரி அமைஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நீங்கள் ஹரேஷ் கல்யாணுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா யா ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் வி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லைக் அவர் வீட்டில் வந்து ரொம்ப துரு துரு துருன்னு இருந்தார் அண்ட் நல்லா பாட்டு பாடினார் டான்ஸ் ஆடினார் ரொம்ப மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டியாக இருந்தார் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணேன் லைக் அந்த வீட்டில் வந்து இவர் கணேஷ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ லைக் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் வி அ குட் இப்போ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் பிஸியாக இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோமே உண்மையா மலையாளமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல படங்கள் வந்துட்டுருக்கு லைக் நோ ஸ்டோரி ஓரியன்டாக நல்ல கதைகள் ஆக்சுவலி அங்கே இருக்கிற படங்கள்லாம் இங்கே நிறைய ரீமேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த விதத்தில் லைக் பயங்கரமாக இருக்குது கதைகள்லாம் ஸோ ஹாப்பியாக இருக்குது சில நல்ல படங்கள் அங்கே நடிச்சதுக்கு லைக் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஒர்க் வித் கொஞ்சம் பிக் ஸ்டார்ஸ் தேர் லைக் பிருத்விராஜ் சார் அந்த மாதிரி ஸோ இஸ் ஹாப்பி ஒரு நல்ல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ பலூன் தவிர இன்னொரு படம் இருக்குது உல்டான்னு சொல்லிட்டு அதில் நியூ கமர் ரமீஸ் ஹீஸ் த ஹீரோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் காமெடி ஸோ த்ரூ அவுட் காமெடியாக தான் இருக்கும் அந்த படம் அதுலேயும் வந்து லைக் கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் லைக் அந்த த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த ஏன் பப்ளியா ஸோ அந்த படத்தில் கொஞ்சம் அப்படியே துரு துருன்னு இருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தொலைக்காட்சின்னு ஒரு படம் இருக்குது அஸ்வினோட அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக கிராமத்து ரோல் தான் சாரீலாம் கட்டிட்டு அந்த மாதிரி ஸோ வேறு எந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று சைன் பண்ணலாம் ஏதாவது நல்ல கதைகள் வந்தால் சைன் பண்ணு உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்காக ஒரு பாட்டு பாடி காட்டுங்க மின் மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண் மீன் வெளியில் எனையே தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு மழையின் மொழி போல மலதின் ஒரு பாட்டு இனி நீ உண்ணானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இருந்து எழுத்து ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பலூன் படம் அந்த ஜெய் அஞ்சலி அப்புறம் நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் யோகி பாபு எல்லாருமே நடிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஹாரர் காமெடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னராக இருக்கும் எல்லா விதத்துலேயும் நியூ கா நியூ கமர் டேரக்டர் சினிஷ் அவர் தான் இதை படத்தை டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை மியூசிக் வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா ஸோ யுவன் அவரை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷனே தேவையில்லை அவர் மியூசிக் எப்படி இருக்குங்கிறது சொல்லவே வேணாம் ஸோ இட்ஸ் அன் அடிஷ்னல் என்ன சொல்கிறது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் ஸோ சாங்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் மூவி கண்டிப்பாக எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி க்ளீனாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ குடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஹோப் யூ ஆல் ரியலி லைக் இட் கண்டினியூ சப்போர்ட்டிங் அஸ் தேங்க்யூ